Всем привет! Как вы знаете, у нас есть свой хаский центр «Белый ветер», свой этнопарк «Медвежий народ». И мы решили открыть новый канал под таким классным тезисом «Кочевья. Технология свободы». И мы будем всякие технологические штуки для современного кочевья, потому что если вы думаете, что кочевье – это нечто архаическое, на самом деле нет. Мы внутри все кочевники, и просто кочевье оно модифицируется в зависимости от образа нашей жизни. Вы в интернете серфите, это вы тоже кочуете. Так вот, сегодня наше первое видео мы будем обозревать вот такую вот штуку, которая наконец попала ко мне в руки, и я честно ей попользовался две недели. Скажу вам вещь бомбическая. То есть это лучший тесак, который я держал в своих руках. Я клянусь, у меня было много разных мачете, топоров, ножей, тесаков. Это лучшая вещь этого года. Стопудово. В чем фишка? Я заказывал этот аппарат в пластиковой вставке. Почему? Потому что кожа при постоянном использовании в лесу, а мы 90% времени проводим в лесу, все-таки влага и сушка, и не туда бросил, поцарапал, теряет свой вид. Это первое. Второе. У меня был вот такой чехол от голока, от английского мачете. И нож в этом чехле входит прям, ребят, как родной. И поэтому я его заказал так. Вот такой вот аппарат уже со следами. Видите, использование. Вчера шел дождь, немножко приржавел, забыл смазать маслица. В чем суть? Изготовители этого аппарата заморочились и разработали его для разных целей, и они прямо его тестили. То есть, он, видно, грамотный подход. Во-первых, рукоять – это какой-то резинопластик, не буду умных слов придумывать. Очень ухватистый, не скользящий, даже мокрый. Можно взять одной рукой, можно взять вот здесь одной рукой для более такого хорошего хлесткого замаха. Можно взять двумя руками, если надо защищаться от э, зомбо-медведя. Заточка. Здесь микроподвод, градусов 17. Здесь тоже микроподвод, еще тоньше, и здесь в ноль. Э, видимо, для разных работ в лесу. Хвостовик полностью проходит сквозь рукоять и здесь отверстие для темляка. Здесь специальная фрезеровка для использования огнива. И об этом тоже сказано дополнительно, что это специально для огнива. Работает, кстати, зашибись. Вот эту штуку мы сейчас с вами будем тестить по-разному и давать свою оценку. Ну а вы лайкайте, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще про него узнать. Мы постараемся отвечать. Первое, что мы попробуем сделать, это рез. Мне нужно как раз немножко участок почистить, поэтому вот давайте эту березку я, собственно, и отрежу. Не отрублю, а именно отрежу. Ну, вы знаете, если не пятерка, то четыре с половиной точно. Рез достаточно удобный. Давайте попробуем немножко постругать. Достаточно легко стругается. Усиленный рез. Ну вот так вот. Да, четыре с половиной, стопудово. Ну давайте предположим, что нам нужно сделать какой-то колышек. Я понимаю, что этим топором вы, конечно, не вырежете чайную ложку, хотя при большом желании можно все. Но колышек-то сделать точно можно. И если куксу вы не сделаете, то уж очистить ветку от коры вы сможете в легкую. Вещь. Мне нравится. Ну что, пробуем? Вот этой кромкой, специально отфрезерованной, по огневу. Огонь мы получили. 4 из 5. Допустим, нам нужно что-нибудь порубить. Давайте попробуем, как это будет работать.
Работает. Работает. Давайте коряшку перерубим. Работает, ребята. Ну, опять же, четыре с половиной, но только чтобы вот не завышать оценку. Удобно, работает. Знаменитый процесс, который называется батонинг. Надеюсь, все понимают, почему он называется батонинг. Потому что это батон. Берем нашего красавчика и начинаем дубасить по нему батоном. Давайте поперек сучка разведем. Мне даже тяжело, а он еще держится. Специально поперек сучка иду. Ну вот так вот. Четыре из пяти. Видали, какой суп перерубили? А кромочка? Все еще как девочка. Нам понадобятся щепки для костра, да? Но тут ни у кого сомнений не возникает, что эта штука справится. С мелкой работой. Так же, как она справится с изготовлением огненных перьев. Знаменитая бушкрафтерская штука. Все ее жутко любят. Вот. Изготовили. Классненько. Работает вещь мне все еще нравится этот парень но остальные виды использования этого предмета вы можете освоить уже самостоятельно если он вам попадет в руки я для первого обзора ставлю 4 из 5 чтобы просто не завышать но вдруг мне попадется джедайский меч да который 5 из 5 прямо 6 из 5 но здесь твердая четверка и мне очень понравилось Вещь. Помните, у ножа может быть только два места. Либо в руке, либо в ножнах.